করুন এবারে পসটি করেছেন তাওহিদুল ইসলাম চট্টগ্রাম থেকে আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়া বারাকাতু প্রিয় শেখ আমার মেয়ে বালিকা হতে চলেছে এখন আমার কি কি বিষয় তাকে জানাতে হবে কি কি বই পড়তে বলতে পারি এবং আমি অভিভাবক হিসেবে মেয়েকে আল্লাহর সন্তুষ্টি মোতাবেক বড় করতে কি বই পড়তে পড়াতে পারি দয়া করে উত্তরটি জানাবেন জি ভাই তাওহিদুল ইসলাম অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন ছেলে মেয়েরা যখন বড় হতে থাকে তখন অনেকগুলো দায় দায়িত্ব মাতা পিতার উপরে চলে আসে এমনিতেই তো একেবারে আউ্বল খামসা সেনিন ছেলে মেয়েদের প্রথম পাঁচটি বছর যেটা তাদের গোটা জিন্দিগির ভিত্তি বুনিয়াদ গড়ে দেয় তো এই প্রথম পাঁচটি বছর যদি আপনি তার মনে আল্লাহর ইমান রাসুলের প্রতি ভক্তি বিশ্বাস কোরআনের প্রতি মহাব্বত এগুলো এবং সালাতের প্রতি মায়া মহাব্বত এগুলো যদি তার অন্তরে বপন করতে পারেন চিরকাল এটা তাদের হৃদয় থেকে যাবে কখন আর এটা মুছে যাবে না তো প্রথম পাঁচটি বছর সম্পর্কে অত্যন্ত অত্যন্ত সতর্ক থাকতে হবে মাতা পিতার সবাইকে এই প্রথম পাঁচটি বছরে কোনো রকমের কোনো কলঙ্ক কালিমা পাপাচার কোনো নেশা কোনো অশ্লীলতা বেহায়াপনার কোনো কিছু কোনো কিছুই যাতে তাদেরকে টাচ করতে না পারে কঠিনভাবে পাঁচটি বছর ফেরেস্তার মতো লালন পালন করবেন ওদেরকে যেন একটা মানুষ ফেরেস্তা নিষ্পাপ শিশু এমনি তো নিষ্পাপ তো নিষ্পাপকে নিষ্পাপ পরিবেশেই রেখে তার নিষ্পাপতা যাতে কন্টিনিউ থাকে সেই পর্যায়ে আপনি তাকে তার বিয়ে তালিম দেবেন তো ওলা কিন কোন রব্বানি ই নাবি মা কুন্তম তো আল্লেম আর কি তা বাল্লা বলেছেন তোমরা রব্বানি হও রব্বানি অর্থাৎ তোমরা সংস্কারকারী হও তার বিয়ত দাতা হও ছোট্ট ছোট্ট জ্ঞান দিয়ে বড় বড় জ্ঞানের আগে ছোট্ট ছোট্ট জ্ঞান দিয়ে কিভাবে ডান হাতে খাবে কিভাবে বাম হাতে শৌচকর্ম করবে কিভাবে টয়লেটে ঢুকলে বাম পা দেবে বের হতে হলে ডান পা দেবে মসজিদে ঢুকতে গেলে ডান পা দেবে আবার সেখানে বিসমিল্লাহ ওসলাতওয়ালা ওসলাত ওসালাম আলা রসুল্লাহ আল্লাহ মফতাহলি আবা আবার আহমাদিক দোয়া পড়বে আবার বের হওয়ার সময় কিভাবে বাম পা দেবে আল্লাহ মহিনিয়াস আলু কামিন ভদলিক এইটা দোয়া পড়বে আবার মসজিদে ঢুকলে আদাব কি কিভাবে ওখানে বসার আগে দুরাকাত সালাদ পড়তে হবে কিভাবে অজু করতে হবে ওজুর সন্ন্যাগুলি কি ওজুর ফারাইজগুলি কি আদব কি ওজুর আগে কি বলতে হয় ওজুর শেষে কি বলতে হয় কত কত শিক্ষা ইসলামিক আদাবগুলো আছে তারপর বড়দের প্রতি শ্রদ্ধা ছোটদের প্রতি স্নেহ ইত্যাদি কাউকে দেখা হলে সালাম দেয়া কেউ সালাম দিলে সেটার উত্তর দেয়া মা মা বাবার সাথে সদ্ব্যবহার করা এই এই সব কিছু আদাবে যেটা আমরা সবাই জানি এগুলোর তালিম তারবিয়াত দেয়া অত্যন্ত জরুরি আর বিশেষ করে বর্তমান যে কার্টুন ছবি আছে দাজ্জালিক কার্টুন ছবি আছে বেহায়াপনা বেলাল্লাপনার হাজারো যে টিকটক জাতীয় বা বিভিন্ন রকমের মিডিয়ায় যে আগ্রাসন তাদের বিরুদ্ধে শিশুদের চরিত্রের বিরুদ্ধে চালানো হচ্ছে চরিত্র ধ্বংস করার জন্য করা হচ্ছে এগুলো থেকে অবশ্যই তাদেরকে দূরে রাখবেন আর মেয়ে যখন বালিকে হতে চলেছে আসলে ইন্দাল জারিয়ে তাই যা বালাকা তিস আন ফাহুয়া ইমর ফাহিয়া ইমর তন একটা মেয়ে যখন নয় বছরে পৌঁছে যায় তখন সে একজন নারী সেইভাবে তাকে আপনাকে বুঝতে হবে এবং এই সময় থেকে তাদেরকে বিছানায় আলোক করে মেয়ে আলাদা ঘুমাবে অন্য বোন বা ভাইয়ের সাথে ঘুমাবে না প্রত্যেকের আলাদা আলাদা সজ্জা ফারে কোবাই না হোম ফিল মদ যে বিশেষ করে দশ বছরে যখন চলে যায় তখন তাদের বিছানা আলগা করে দাও মা বাবার সাথেও ঘুমাবে না ভাই বোনরা নিজেরা পরস্পর একসাথে ঘুমাবে না প্রত্যেকের আলাদা আলাদা বেড থাকবে আলাদা আলাদা তারা ঘুমাবে এতে তার পার্সোনালিটি গড়ি উঠবে তার চরিত্র গড়ি উঠবে যাই হোক পার্সোনালিটি পার্সোনালিটি গড়ে তোলা বা চরিত্র গড়ে তোলা এগুলো কতগুলো আমরা কথা বলি যুক্তি কিন্তু সবচেয়ে বড় কথা হলো এটা শরিয়ার নির্দেশ আল্লাহ তালার নির্দেশ ফারুকু বাইন আহমফিল মদ আজ নবী সাল্লাহ সাল্লাম থেকে এসে ওই হাদিসটি এসে যে বিছানা আলগা করে দাও এখানে কোনো যুক্তি তর্কের উপস্থাপনার আর কোনো দরকার নেই আপনার আমার জিজ্ঞাসা করারই দরকার নেই কেন এটা বিছানা আলোক করে দিতে হবে যে আল্লাহ বিধান দিয়েছেন সে আল্লাহ ভালো জানেন কেন এটা তিনি বলেছেন এখানে আপনার আর আমার বুঝবার পণ্ডিতি করার আসলে কোনো প্রয়োজনও নেই তো এই জন্য শরীয়া নির্দেশ তো অ্যাবসলুটলি এটা পালন করতে হবে এটা সর্বোচ্চ সকল জ্ঞান বিজ্ঞানের ঊর্ধ্বে এবং এটা সর্বতভাবে মানব কল্যাণের জন্য আল্লাহ দিয়েছেন 
তো সেই জন্য এই নির্দেশগুলো পালন করতে হবে আর শিশুকাল থেকেই মেয়ে মেয়ে বড় হচ্ছে মেয়েকে পুরুষালী কোনো পোশাক পোশাকে অভ্যস্ত করবেন না আজকাল ছোট ছোট শিশুদেরকে একেবারে স্কিন টাইট এইভাবে ড্রেসগুলো পরানো হয় শিশুকাল থেকেই তাদের ফিতরত আল্লাহ প্রদত্ত যে নারীত্বের যে সুষমা মণ্ডিত লাজুকতা আছে লজ্জাবোধ আছে পাপাচারের প্রতি সংকোচবোধ আছে শিশুকাল থেকেই এগুলো ধ্বংস করে দেওয়া হচ্ছে বর্তমানে এই জন্য কিছুতেই এই জাতীয় অশালীন পোশাক পরাবেন না লাহন আল্লাহ মর অতল বসল ইফসেতর রজুল ওই নারীর প্রতি আল্লাহ লাহন যে এ নারী হয়েও পুরুষের মতো ড্রেস পরে তাহলে মেয়েদেরকে মেয়েলি ড্রেস পরাবেন ঢোলা ঢালা এবং মেয়েরা যে সব ড্রেস আবহমান কাল থেকে আমাদের মুসলিমা মা বোনেরা পরেছেন সেই রকম পরাবেন ছেলেদের মতো শার্ট প্যান্ট ইত্যাদি গেঞ্জি তারপরে খোলা মেলা চলা একবারে শিশুকাল থেকেই এগুলো আপনারা চেক দিয়ে চলবেন আর যেহেতু সে এখন পরিণত বয়সে চল চলছে মেয়েদের জন্য সবচেয়ে মেয়েলি মাসালা মাসাইলের যেই কিতাবগুলো আছে হাদিসের মধ্যে সহি বুখারি সহি মুসলিম তিরমিজি নাসাই সব হাদিসের বইতে কিতাব তহরা পবিত্রতার অধ্যায় সে অধ্যায়ে বিস্তারিত মেয়েদের পবিত্রতার যাবতীয় বিধিবিধান এই সব হাদিসের কিতাবে বলা আছে সেই সেই পাঠগুলো তাকে পড়তে দেবেন আর হলো সৌরা আর নিসা বিশেষ করে মেয়েদের জন্য সুরাত নেশা এটা পড়াবেন তারপর সুরা আর নূর সাহাবাই কেরাম তো সুরায় নূরের উপরে অত্যধিক গুরুত্ব দিতেন সব নারীদেরকে সুরা নূর পড়াবার জন্য তারা আয়োজন করতেন সুরা নূর পড়লে বর্তমান আধুনিক যে অসভ্যতার যে পৃথিবী এর বহু কিছু থেকে সে বেঁচে যাবে সুরা নূরের কারণে তাহলে সৌরা আর নেশা সৌরা আর নূর সৌরা আর তাহরিম সৌরা আর তালাক এই চারটা নারীদের বিষয়ক সবচেয়ে বেশি চারটা সুরা এই চারটা সুরা পড়াবেন তার পাশাপাশি সুর আল বাকারা জিন শয়তানের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য সুর আল বাকারার তালিম দেবেন কারণ সুর আল বাকারার ব্যাপারে নবীজি বলেছেন ইন্ন আল বাই তেল্লা জি ও করা ও ফি সুরত আল বাকারা ইয়ান ফের মিনুস শয়তন যে ঘরে সুর আল বাকারা পড়া হয় জিন শয়তান ওই ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় তো মেয়েদেরকে এই বয়সে জিন শয়তানরা অনেক বেশি আক্রমণ করে এই জন্য সুর আল বাকারা দরকার আয়তুল কুরসির দরকার আর সুর আল কাফেরুন সুরাত আল এখলাস সুর আল ফলাক সুর আনাস এগুলো অর্থ সহ মেয়েদেরকে মেয়েকে শেখাবেন আর হলো তাকে পর্দা ফুসিতে কীভাবে থাকতে হবে যে চারটি কাজ করলে সে জান্নাত পাবে ইন্নাল মোরাতা যা সাল্লাত খাম সাহা পাঁচাক্ত সাল্লাহ যদি ঠিকমতো পড়ে ও সমত শাহরাহ যদি রমাদানের সিয়াম পালন করে ও হাসানাত ফরজাহা নিজের চরিত্রকে হেফাজত করে লজ্জাস্থান হেফাজত করে স্বামী ছাড়া অন্য কোনো পুরুষের সাথে কোনো রকমের এই জাতীয় দাম্পত্য সম্পর্ক যেগুলো আছে এই জাতীয় কোনো আচরণ যাতে সে না করে আর হলো চার নম্বর আত আত বাংলা সে যখন বিবাহিত হবে তখন স্বামীর আনুগত্য করবে একজন সুস্ত্রী হবে স্বামীর প্রতি বিনয়ী স্বামীর কাছে মোটামুটি অনুগত্যশীলা হয়ে থাকা একজন একজন সতী স্ত্রী সচ্চরিত্র স্ত্রী ভালো স্ত্রী হিসাবে স্বামী বান্ধবী স্ত্রী হিসাবে সে যাতে থাকতে পারে এই জিনিসগুলো শেখাবেন তো মোটামুটি আর সমগ্র কোরআন তো আমাদের পড়া উচিত পুরো কোরআনে তালিম তাকে দেবেন এটা তো দিতেই হবে আর বিশেষ করে ওই ওই সুরাগুলো যেগুলো বলেছি সেগুলো তার অর্থ সহ পারলে সারা কোরআনই অর্থ সহ তাকে পড়িয়ে দেবেন যতটুকু পারেন ইনশাল্লাহ কোরআন তাকে সেভ করবে এটাই এখন এই এই জামানা এবং সর্ব জামানার সবচেয়ে বড় দায়িত্ব হলো শিশুদেরকে কোরআন শিক্ষা দেয়া কোরআনে তালিম দেয়া কোরআনেই বাকি সব কাজ করে নেবে ইনশাআল্লাহ এরপর 